Z prezentowaną książką wiąże się jedna z najsłynniejszych historii miłosnych XIX wieku w Polsce. Bardzo co prawda cnotliwo nobliwa, ale jednak, której bohaterami byli wielki książę Konstanty oraz Joanna Grudzińska, polska szlachcianka. Cnotliwa dama trzymała wielkiego księcia na dystans, aż wreszcie się rozwiódł. Oczywiście w tle działa się historia rozbiorowej Polski. Jan Czyński, polityk i publicysta, opisał tę historię w książce Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska, czyli Jakubini Polscy. Czyński pochodził ze zasymilowanej rodziny o tradycjach żydowskich. Został wychowany w religii katolickiej i urodził się jako katolik. Brał aktywny udział w powstaniu listopadowym. Pozostawał radykalny w swych poglądach. Należał też do Towarzystwa Demokratycznego. W Question de Juif Polonais envisagé comme question européenne, Czyński oskarżył władze powstańcze o zaniechanie u obywatelnienia polskich Żydów, co sprzyjałoby przecież ich asymilacji. Ale przez całe życie czuł się silnie z Polską związany. W 1863 roku redagował tygodnik La Pologne oraz kierował stowarzyszeniem Alliance Polonaise de Toutes Croyances Religieuses, powołanym do walki o prawa polityczne ludności żydowskiej. Ostatnie lata Czyński spędził w Londynie jako korespondent lwowskiej Gazety Narodowej. Bardzo ciekawe wydawnictwo ukazało się w latach 1833-34 w Paryżu. Dodatkowym smaczkiem książki jest to, że tom trzeci powieści jakaś dobra dusza niezwykle pięknym kaligraficznym pismem przepisała. Winni jesteśmy jej wdzięczną pamięć. Piękny druk emigracyjny z lat 30. XIX wieku. Zapraszamy na stronę www.articus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku i literatura piękna polska.